ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കഴിഞ്ഞ മധുരം ചാനൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ എന്ന പാഠത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പേജിലെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ആറ് കണക്കുകളോളം ഉണ്ട് അത് ഫുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം കുറേ ലെങ്ത്ത് കൂടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും അപ്പം അത് വേണ്ട ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലിടാം അതിന് ശേഷമുള്ള മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലിടാം പിന്നെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയാം പിന്നെ തന്നെയുമല്ല യു എസ് എസിന് എഴുതുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ കുറേ കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ടീച്ചറെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ യു എസ് എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ പഴയതിട്ടത് തന്നെയാണ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ഏതാനും ചില പാഠങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തത് പഴയത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമയം വെറുതെ മുന്നോട്ട് പോകണ്ട അതിന് മുമ്പേ കണ്ട് പഠിച്ചോളാം ഓക്കെ അപ്പം പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം വായിക്കാം സുഹറ ആൻഡ് സീത സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബിസിനസ് സുഹറ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് സീത ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദേ മെയ്ഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് It was divided in the ratio of the investments. How much did each get? That is, if you have a seed and a seed, you can get a seed and a seed. If you have a seed and a seed, you can get a seed and a seed. If you have a seed and a seed, you can get a seed and a seed. How much did you get a seed and a seed? അപ്പം നമുക്കിതിന് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം അപ്പം സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം അപ്പം സുഹറയും സീതയും കൂടിയാണ് കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് സീതയുടെ സുഹറയുടെ മുടക്കു മുതൽ അതായത് സുഹറാസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ സീതയുടെ മുടക്കു മുതൽ സീതാസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത്രയും രൂപയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ രൂപ എന്ന് എഴുതിക്കൂടാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് പറയുന്നത് മുടക്കു മുതലിൻ്റെ അംശബന്ധം റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നാൽപ്പതിനായിരം ഈസ് ടു അൻപതിനായിരം ആണ് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പതിനായിരം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം എത്രയാണ് വരിക നാല് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് അവരുടെ അംശബന്ധം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ആകെ ലാഭം ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ നാല് കൂട്ടണ അഞ്ച് സമ എത്രയാണ് ഒൻപത് അങ്ങനെയായാൽ ഇവിടെ ആകെ കിട്ടിയ ലാഭം കിട്ടിയ തുക എത്രയാ പ്രോഫിറ്റ് തുക എമൗണ്ട് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഒൻപതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഒൻപതിനായിരം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നു ഒൻപതിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് വൺ തൗസൻഡ് ടൈംസ് ഓഫ് നയൻ ഈസ് എന്താണ് നയൻ നയൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കുക അഞ്ചിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ സുഹറയ്ക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം സുഹറാസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുഹറ മുടക്കിയത് നാല് രൂപയാണെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് നാല് ഇൻറ്റു ആയിരം എത്രയാണ് നാലായിരം രൂപ സുഹറയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീതയുടെ ലാഭം സീതാസ് പ്രോഫിറ്റ് സീതയ്ക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും അഞ്ചിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് അഞ്ചിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക അയ്യായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ വീതിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ടോട്ടൽ ഒൻപതിനായിരം രൂപയാണ് വീതിക്കുന്നത് നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് വീതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നാലായിരവും മറ്റേക്ക് അയ്യായിരവും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാലും ഒമ്പതിനായിരം മാത്രമേ കിട്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആകെ വീതിക്കുന്നത് ഒൻപതിനായിരം രൂപ അതിൻ്റെ നമുക്ക് പറയാം അറിയാം നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധമാണ് അപ്പം ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് ഒൻപതാണ് ഒൻപതിൽ നാല് ഭാഗം ആരെടുത്തു സുഹറയെടുത്തു അപ്പം നോക്കൂ ഒമ്പതിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് ഒമ്പതിന് ഒമ്പത് ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ ആയിരം തവണ ആയിരം മടങ്ങാണ് അപ്പം ആയിരം ഇൻറ്റു നാല് നാലായിരം കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീതയ്ക്ക് കിട്ടിയത് കാണാൻ 
ആകെയുള്ള പിന്നെ കിട്ടിയ ലാഭം ഒമ്പതിനായിരം അതിൻ്റെ ഒൻപതിൽ അഞ്ച് ഭാഗം സീത അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ആയിരം കിട്ടുന്നു ആയിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അയ്യായിരം ഈ രീതിയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് കണക്കാക്കി വെച്ചോളൂ പല മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിലും ചിന്തിക്കാം സുഹറ മുടക്കിയത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ സീത മുടക്കിയത് അൻപതിനായിരം രൂപ ആകെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഇതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഒൻപതിനായിരം നോക്കുക തൊണ്ണൂറായിരവും ഒമ്പതിനായിരവും തമ്മിൽ അതായത് തൊണ്ണൂറായിരത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം എന്താണ് വരുന്നത് ഒമ്പതിനായിരം വരുന്നത് അപ്പം തൊണ്ണൂറായിരത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗമാണ് എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ലാഭം കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരും മുടക്കിയതിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം എടുക്കുക അതായത് സുഹറ മുടക്കിയത് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരിക നാലായിരം വരും ഇനി മറ്റൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സീത മുടക്കിയത് അൻപതിനായിരം ആണ് അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം എത്രയാ വരിക അയ്യായിരം വരും ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അവർ മുടക്കിയ തൊണ്ണൂറായിരത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം ഒൻപതിനായിരം ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരേ റൂട്ടിലല്ല പോവുക ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ചിന്തകളും ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രമേശൻ ആൻഡ് ജോൺ ടുക്ക് അപ്പ് എ കോൺട്രാക്ട് ഫോർ എ വർക്ക് രമേശൻ വർക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ജോൺ സെവൻ ഡേയ്സ് ദ ഗോഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദ ഡിവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഈച്ച് വർക്ക് ഹൗ മസ് ഡിഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് അതായത് രമേശനും ജോണും ഒരു ജോലി കരാർ എടുത്തു രമേശൻ ആറു ദിവസവും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം രമേശൻ ജോലി ചെയ്ത ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് രമേശൻ വർക്ക് എത്ര ദിവസമാണ് ആറ് ദിവസങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ആറ് ഡേയ്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ജോൺ ഏഴ് ദിവസവുമാണ് ജോലി ചെയ്തത് ജോണ് ജോലി ചെയ്ത ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ജോൺ വർക്ക് അപ്പോൾ സെവൻ ഡേയ്സ് ജോലി ചെയ്ത ദിവസങ്ങളുടെ അംശബന്ധം റേഷ്യോ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഈച്ച് വർക്ക് എത്രയാ വരിക സിക്സ് ഈസ് ടു സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആകെ ദിവസങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടെ ജോലി ചെയ്ത അതേ ആകെ ദിവസങ്ങൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് കൂട്ടണം ഏഴ് പതിമൂന്നാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയ രൂപ എത്രയാണ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ദ കിട്ടിയ തുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാ വരുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിന്നെ ജോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്ത ദിവസങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ കിട്ടി ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രമേശൻ ആറ് ദിവസവും ജോണ് ഏഴ് ദിവസവും രണ്ടു പേരും കൂടെ പതിമൂന്ന് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവർക്ക് കിട്ടി ഈ അംശബന്ധത്തിൽ ആറ് ഇസ് ടു ഏഴ് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ അത് വീതിക്കണം പകുതി വീതിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം രമേശൻ ആറ് ദിവസവും ജോൺ ഏഴ് ദിവസവുമാണ് രമേശൻ സമ്മതിച്ചാലും ജോണ് സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ ജോണ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പതിമൂന്നിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടീച്ചർക്കറിയാം പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് അറുപത്തഞ്ച് അപ്പം പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് മടങ്ങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാലോ ദ എമൗണ്ട് രമേശൻ ഗോഡ് രമേശന് കിട്ടിയ രൂപ എത്രയാണ് വരിക ആറിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് മടങ്ങ് ആറ് ഗുണിക്കണം അഞ്ഞൂറ് സമം മൂവായിരം രൂപയാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയത് രമേശന് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോണിന് കിട്ടിയ രൂപ ദ എമൗണ്ട് ജോൺ ഗോഡ് എത്ര കിട്ടി ഏഴ് ദിവസമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ഏഴ് ഗുണിക്കണം അഞ്ഞൂറ് എത്രയാണ് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ 
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ രമേശന് കിട്ടിയ മൂവായിരവും ജോണിന് കിട്ടിയ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും കിട്ടിയ തുക എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചില കുട്ടികൾക്ക് തന്നെയെങ്കിലും ഒരു സംശയം വരാം പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് മടങ്ങാണ് അറു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് എഴുതി ഹരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും അവർ ജോലി ചെയ്ത ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അംശബന്ധത്തിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ തുക ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതിച്ചു ഓക്കെ ആയില്ലേ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ചില കുട്ടികൾക്കൊരു തോന്നൽ വരും ഇവിടെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല ടീച്ചർ ഓരോന്നും വായിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ളവർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ള വഴി മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ മലയാളത്തിലുള്ള വഴി എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ രാമു ആൻഡ് രാജു ഡിവൈഡഡ് എ സം ഓഫ് മണി ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു രാമു ഗോഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് രാജു ഗെറ്റ് വാട്ട് വാസ് ദ സം ദാറ്റ് വാസ് ഡിവൈഡഡ് അതായത് രാമുവും രാജുവും ഒരു തുക മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചപ്പോൾ രാമുവിന് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം റേഷ്യോ അംശബന്ധം എത്രയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധം റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ രാമുവിന് കിട്ടിയ രൂപ എമൗണ്ട് രാമു ഗോട്ട് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി എൺപതാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇവിടെ നോക്ക നോക്കേണ്ടത് രാജുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടി അപ്പം രാമുവും രാജുവും ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രാമുവിൻ്റെ ആണ് രണ്ട് ഭാഗം ആരുടെയാണ് രാജുവിൻ്റെ ആണ് അപ്പം രാമുവിന് കിട്ടിയത് നാനൂറ്റി എൺപത് അപ്പം നമുക്ക് രാജുവിന് കിട്ടിയ രൂപ കാണണം എളുപ്പമാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതായത് മൂന്നിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് അത് കാണാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നാനൂറ്റി എൺപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ടീച്ചർക്ക് ഹരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അറിയാം അതായത് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് മടങ്ങാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത് മടങ്ങാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് നോക്കൂ മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പതിനെട്ട് മൂവാറ് പതിനെട്ട് ഇനി പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് ചേർത്താൽ മതി നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്നിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത് മടങ്ങാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത് മടങ്ങാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത് രാജുവിന് കിട്ടുന്നത് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇനി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് വീതിച്ചത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വീതിച്ച തുക എത്രയാ കിട്ടുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി നാനൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടണം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നാനൂറ്റി എൺപതും ഇരുപതും എത്രയായി അഞ്ഞൂറായി അഞ്ഞൂറും മുന്നൂറും എത്ര രൂപയാണ് എണ്ണൂറ് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം ആകെ എത്ര ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആകെ എത്രയോ രൂപയുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എണ്ണൂറ് ആകെ എത്രയോ രൂപയുണ്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് അപ്പം ആകെയുള്ളത് കാണാൻ വിപരീത ഭിന്നം പഠിച്ചത് ഓർത്താൽ മതി നാനൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ മൂന്ന് അഞ്ച് മടങ്ങാണ് എണ്ണൂറ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആകെ ടോട്ടൽ എത്രയോ സംഖ്യയുണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല അതിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് എന്ത് നാനൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായാൽ ഈ ടോട്ടൽ സംഖ്യ ടോട്ടൽ ആകെയുള്ള തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ മൂന്നിൽ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം മൂന്ന് പതിനാറാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര രൂപ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് 
ഞാനത് മറ്റൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഈ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഓക്കെ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ പേജ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരും എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഒത്തിരി കൂടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഒരു ദേഷ്യമാവും അത് വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലിടാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ ധാരാളം കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചറെ യു എസ് എസ് എൽ വീഡിയോ ചെയ്യോ ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിലിട്ടത് കാണുക ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള തന്നെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ പാഠഭാഗങ്ങൾ കുറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ട് പഠിക്കുക ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ യു എസ് എസ് എൻ്റെ വീഡിയോ സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ ലവ് യു ഓൾ ബായ്